வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை இயேசுப்பா நமக்கு ஆசிர்வதித்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோடு கூட ஆண்டவர் பேசும்படியாக இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயில இன்னும் நம்ம ஆண்டவர் அதிகமா அறிந்து கொள்ளும்படியாக நம்ம கண்களை மூடி நம்ம ஜெபிப்போமா இப்பொழுதும் நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற ஓமிகா நம்மள ஜெபத்துல நடத்துவாங்க ஓமிகா அப்பா அமை சுத்திக்கணும் ஸ்தோத்திரிக்கணும் கணம் பண்ணுகிறோம் ராஜா எங்களை பலப்படுத்துக்கிற கிறிஸ்துவே மினாஞ்சி நிகழ்ச்சியோட அமை சுத்திக்கணும் அப்பா ஆண்டவரே இயேசப்பா இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டின் ப்ரோக்ராம் கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா அப்பா இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கிற ஒவ்வொருவர் மீதும் உட காரம் இருப்பதாக இந்த எபிசோட எங்களுக்கு விசேஷித்த விதமாய் கத்தர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தருவீராக அப்பா பாசங்களை உங்க கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எக்ஸி அக்கா உங்க கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா இதுக்காக பிரயாசப்படுகிற மீடியா லைன்ல இருக்க ஒவ்வொருவரையும் உங்க கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்பா அன்றுவரே இந்த ப்ரோக்ராம பாக்குற ஒவ்வொருவர் மேலும் உட காரம் இருந்து ஒவ்வொருவரும் உடனே பேசும்படியாய் தாங்கிடம் செபிக்கிறோம் அப்ப நம்ம கேட்க போகிற ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸையும் உங்க காலத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அதற்கு உண்டான ஆன்சர்ஸையும் உங்க காலத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா எங்களுடைய மன கடன்களை தேவன் எங்களுக்கு திறந்து அப்ப இன்னும் அநேகருக்கு எங்களை சாட்சியாய் நிறுத்து வீராக தடைகளை நீக்கி போடுங்க பல படுத்துங்க பெரிய காரியம் செய்யுங்க தொடக்க முதல் முடிவாரே உங்க காரம் எங்களோடு இருப்பதாக நம்மளுடைய விசுவாசத்தை குறித்து நம்மளோட கேள்வி கேட்கிறவருக்கு எல்லா ஜாக்கிரதையோட நம்ம மறு உத்தரவு கொடுக்கணும் இல்லையா சில நேரங்கள் நம்மள கேள்வி கேட்கும் போது நம்ம ஏ இதை செய்யறோம் எதற்காக செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு செய்யறது சரின்னு தெரிஞ்சா கூட அதுக்கான ஒரு சரியான விடைய நம்மளால கொடுக்க முடியல சோ இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமா நம்ம ஏதை செய்யறோம் எதற்கு இந்த செய்யறோம்ன்ற ஆழமா அறிந்து கொள்ள இந்த கிறிஸ்டியன் அப்பாலஜியா அப்படின்ற இந்த எபிசோட உங்களுக்கு நாங்க வழங்குகிறோம் இந்த நாளிலேயும் அநேக காரியங்கள் எச்சரிக்கை வார்னிங் அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அன்றாடம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியமா தான் இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு இருக்கு அப்படின்னா அங்க ஒரு வார்னிங் ஒரு சைன் வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம அதை போய் தோடக்கூடாது ஏன்னா அங்க ஹை எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகுதுன்னு இதே போல பைபிள் அநேக காரியங்களை குறித்து நம்மள எச்சரிக்கையா இருக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அவற்றுல ஒரு காரியம் உபதேசங்களை குறித்து எச்சரிக்கையா இருக்கணும் சொல்லிட்டு சோ இந்த நாளிலேயும் இந்த எபிசோட்ல உபதேசங்களை குறித்து எச்சரிக்கையா இருக்கணும் உபதேசம்னா என்ன எப்படி எச்சரிக்கையா இருக்கணும் ஏன் பல உபதேசங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு கூட அந்த கேள்வி இருந்திருக்கும் இல்லையா வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் இந்த நாளிலேயும் நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க நம்ம சபையின் போதகர் பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் அவர்கள் பிரேசலாடப்பா அநேகருக்கு உபதேசம்னா என்ன ஏன் இத்தனை உபதேசங்கள் இருக்கு எந்த உபதேசம் சரி தவறு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கேள்விகள் எழுதுறது உண்டுப்பா சோ இந்த நாளில் நிகழ்ச்சியிலையும் உபதேசம்னா என்ன எது சரியான உபதேசம் அதை நம்ம எப்படி கண்டுகொள்றது அப்படின்னு பல கேள்விகளோடு கூட நாங்க இந்த நாளில் இணைஞ்சிருக்கிறோம் சோ என்னோட கூட கேள்விகளை கேட்க ஒரு பேனல் கூட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முன்னால அந்த பேனல நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன்ப்பா அனுப்பிச்சிருக்காங்க <laughs> சோ பேனல்ல இருக்கிறவங்கள முதல்ல நான் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புறேன் இந்த வேர்ட் உபதேசம் டாக்டரின் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி நம்ம கேள்விப்படுறோம் சோ உங்களை குறிச்சு டாக்டர்னா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க வாட் இஸ் டாக்டர் அக்கார்டிங் டு யூ தேவி அக்கா ஏசு கிறிஸ்து தன்னோட வாழ்க்கையில வந்து ஃபாலோ பண்ண காரியங்களை அவரை ஃபாலோ பண்ண சீச்சர்களுக்கு இல்ல நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு கருத்தை தான் நம்ம உபதேசம் அப்படின்னு பாக்குறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச சத்தியத்துல அங்கல எப்போதும் சொல்லுவாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச சத்தியத்துல நம்ம எதுல உண்மையா இருக்கும் அத நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்றதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க 
ஜஸ்ட் கோட்பாடுகள் இப்போ நம்மளுக்கு இருக்க டீச்சிங்ஸ் நம்மளுக்கு பைபிள்ல என்ன சொல்லியிருக்கு இதெல்லாமோ பிளஸ் நம்ம ஒரு காரியம் செய்யறோம் அப்படின்னா அது ஏன் செய்யறோம் எப்படி செய்யணும் எதுக்காக செய்யறோம் அப்படிங்கிறது நம்மள ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்கறாங்க நீங்க எதுக்கு எத்தனை நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கீங்க அப்படின்ற பொழுது நம்ம எதுக்காக இருக்கும் இதெல்லாம் இது வந்து நம்மளுக்கு பைபிள்ல யார் இந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க அவங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்றது தான் சிஸ்டர் என்னைக்காவதுக்கீங்க <laughs> உங்களுக்குள்ள ஏதாவது கேள்விகள் எழும்பி இருக்கா இல்ல உங்ககிட்ட யாராவது அதை பத்தி கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா சிஸ்டர் சிஸ்டர் ஆரிஸ் சிஸ்டர் நிறைய பேர் நான் கிறிஸ்டியன்ஸ் கேட்பாங்க நாங்களாம் ஒரு இப்படின்னா இது ஒரு குரூப் தான் நாங்க இருக்கோம் நீங்க இவ்வளவு பேர் இருக்கு நீங்க யூ ஹாவ் சோ மெனி அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அண்ட் ஐ திங்க் தட் இஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி நான் நினைக்கிறேன் சிஸ்டர் ஓகே ஓகே தேவி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க அந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்கீங்களா ஒரு ஆண்டு வர அறியாத ஒரு பின்னணியில இருந்து அஹ் உங்க குடும்பத்துல முதல் ஆளா நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டு வரீங்க சோ ஒரு ஆண்டவர் ஏத்துக்கிட்டு அஹ் வரும்பொழுது இந்த கேள்வி உங்களுக்குள்ள எழுந்திருக்கா தேவி ஆஹ் இருந்திருக்கு கையில நான் படிச்ச ஸ்கூல் எல்லாம் வந்து இந்த பெண்டி சிஎஸ்ஐ ஸ்கூல் தான் சோ அங்க இருக்கிறதுக்கும் இப்ப நம்ம வந்த பிறகு உள்ள இதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருந்திருக்கு நான் அங்குள் சொல்ற ஒரு வார்த்தை தான் எனக்கு வந்து தெரியும் வேறுபாடுகள் இருக்கிறது நல்லது இதனால உத்தமன் என்னான் என்று விளங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ நமக்கு எது சரியோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்கு இது ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே ஓபிகா எல்லாம் கேசியா நீங்க ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள ஏன் இவ்வளவு டாக்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற கேள்விக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்கா இப்ப நான் நான் இருக்கிற இடத்துலயே பாத்தீங்கன்னா என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க என்னுடைய ரூம்மேட்டா இருக்கட்டும் என்ன நிறைய வெடி கேட்பாங்க நீ மட்டும் எதுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்க எதுலயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன் எதுலயுமே வந்து எங்களுக்கு கோஆபரேட்டே பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்றப்பெல்லாம் நிறைய காரியத்துல எனக்கு ஆண்டவரை பத்தி அவங்க கிட்ட சொல்றதுக்கும் நான் தெரிஞ்ச காரியத்துக்கும் தெரிஞ்சு கொண்ட காரியத்துக்கும் அவங்களுக்கு சொல்றதுக்குமே எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச சத்தியத்துல நமக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினா நம்ம உண்மையா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் இதுல இருந்து சோ அப்ப அவங்க கிட்ட வரேன் நான் இப்போ இப்ப நாங்க பேசிட்டு இருந்த காரியங்கள் எல்லாமே நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தீங்க சோ டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கிற அஹ் எல்லாரும் ஒரு ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு இன்னுமே உபதேசங்கள் ஆஹ் சவுண்ட் டாக்டர் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆஹ் இப்போ உபதேசங்கள் அப்படின்னா என்ன அண்ட் ஏன் இவ்வளோ டிஃபரன்சஸ் உபதேசத்துல வருது நம்ம பைபிள்ல தான் பேஸா எல்லாருமே வச்சிருக்கோன்னு சொன்னா எதனால இவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் ஒரு டிஃபரெண்ட் டாக்டர்ஸ் எதனால எழுது அப்பா இந்த ரெண்டு கேள்வி எல்லாருமே <laughs> 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 இது அதனுடைய டைரக்ட் மீனிங் ஆனா அதையும் தாண்டி டாக்டரின் அப்படின்னு சொல்றது அந்த இயக்கத்தினுடைய இல்லாவிட்டால் அந்த மதத்தினுடைய இல்ல ஒரு மத பிரிவினுடைய கோட்பாடு அவங்களுடைய சித்தாந்தங்கள் அது நம்ம டாக்டரின் அவங்களுடைய கொள்கைகள் இதை நம்ம டாக்டரின் அந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருக்கும் அதுக்குன்னு சொல்லி சில சித்தாந்தங்கள் இருக்கும் சில கொள்கைகள் இருக்கும் அந்த கொள்கைகள் அடிப்படையில அவங்க செயல்படுவாங்க இதைத்தான் நம்ம பேசிக்கா டாக்டரின் டாக்டரின் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் டாக்டரின்னா சிம்பிள் மீனிங் டீச்சிங் டெக்னிக்கல் மீனிங் கோட்பாடுகள் சித்தாந்தங்கள் அதன் அடிப்படையில அவங்க செயல்படுறாங்க கிறிஸ்தவத்துல நிறைய பிரிவுகள் இருக்கிறத பற்றி நீங்க சொன்னீங்க தெய்வி சொன்னது போல 
நமக்குள்ள நிறைய பிரிவுகள் இருப்பது நல்லது அதனால உத்தமன் என்னான்னு என்று விளங்கிக் கொள்ள முடியும் யாரு பைபிள் டீச்சிங்க ஃபாலோ பண்றோம் அப்படிங்கறத விளங்கிக்க முடியும் நீங்க கூட வந்து பேசிக்கும் போது என்று சொன்னீங்க இந்த ஒன்று திமுத்தையில இருந்து நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வருஷம் நீங்க கோட் பண்ணீங்க நினைக்கிறேன் கேன் யூ ஜஸ்ட் சே தட் ஹெல்ப் சி உபதேசத்திலே ஜாக்கிரதையாயிரு ஆஹ் அங்க போட்டிருக்காரு டிமத்திக்கு சொல்லும் போது உபதேசத்துல ஜாக்கிரதையாயிரு அப்படின்னு சொல்றாரு ஆஹ் பதினாறாம் வருஷம் கூட நம்ம வாசிக்கலாம் ஒன்று திமுத்தி நான்கு பதினாறு உன்னை குறித்தும் உபதேசத்தை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிரு அப்ப நம்ம நம்மை குறித்தும் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் நம்ம டீச் பண்றத குறித்தும் எச்சரி என்ன சொல்றோம் என்ன டீச் பண்றோம் என்ன ஃபாலோ பண்றோம் இதை குறித்து நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் காஷியஸா இருக்கணும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்மை குறித்தும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்முடைய உபதேசத்தை குறித்தும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படி கேர்ஃபுல்லா இருந்தா நம்மையும் நம்மை கேட்கிறவர்களையும் நம்ம ரட்சித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் உபதேசத்தை குறித்து நம்ம கேர்ஃபுல்லா இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம ரட்சிப்ப இழந்துருவோம் இன்றைக்கு மாத்திரமல்ல நீங்க உங்களுடைய கேள்விகளுக்குள்ள போறதுக்கு முன்பாக பைபிள் வந்து ஒரு பைபிள் பிளஸ் ஹிஸ்டரி வேதம் வரலாறு இதுல இருந்து ஒரு சின்ன காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் இயேசுவனுடைய நாட்களிலேயும் பல விதமான உபதேசங்கள் இருந்தது நம்ம நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல முதல் முதல் உபதேசங்கிறது இயேசுவனுடைய உபதேசத்தை குறித்து அப்படி ஆனா அவருடைய டீச்சிங்கை குறித்து ஜனங்க ஆச்சரியப்பட்டாங்க மற்றவங்க டீச்சிங்க்கும் ஜீசஸுடைய டீச்சிங்க்கும் அந்த ட்ரூத்த சொல்றது ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தது அவருடைய டீச்சிங் அவருடைய உபதேசத்தை குறித்து ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டாங்க அந்த நாட்களிலே இயேசு கிறிஸ்து சில உபதேசங்களை குறித்து சொன்னார் இந்த உபதேசங்களை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருந்தார் எந்த உபதேசத்தெல்லாம் கொடுத்து ஜாக்கிரதையா இருக்க சொன்னார் ஏ சொன்னாரு மனுஷ கற்பனை இல்லை மனுஷருடைய கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஃப்ரம் காட் இது தெய்வனுடைய கற்பனை இல்லை மனுஷருடைய கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா மனுஷருடைய பாரம்பரியம் ட்ரெடிஷன் இத போதிக்கிற இதை வந்து தேவனுடைய உபதேசமா போதிக்கிறாங்க அந்த உபதேசத்தை கொடுத்து ஜாக்கிரதையா இருக்கு இப்ப ஏசுவின் காலத்திலே தர் இஸ் அ கவுண்டர் மனுஷ உபதேசங்களை அவங்க போயிட்டாங்க இயேசு அதுக்கு ஜாக்கிரதையா இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இயேசுவே சொல்றாரு அவருடைய நாட்கள் இருந்த பரிசுகளுடைய உபதேசம் அது வேற மாதிரி இருந்துச்சு இயேசுடைய டீச்சிங்கும் பேரிசிஸுடைய டீச்சிங்கும் வித்தியாசமா இருந்துச்சு அப்ப அந்த டீச்சிங்க குறித்து ஜாக்கிரதையா இருந்தேன் இன்னைக்கு நிறைய உபதேசங்கள் இருக்கின்றல்ல இயேசு வாழ்ந்த காலத்திலேயே அநேக உபதேசங்களை குறித்து சொல்றாரு இன்னொருத்தர் சதுசேகருடைய உபதேசம் அவங்களும் ஜூஸ் தான் அந்த சதுசேகருடைய உபதேசங்களை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருங்க அப்படிங்கிற ஏரோதியருடைய உபதேசத்தை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருங்க அப்படிங்கிற அப்ப இயேசு கிருஷ்ண சொல்லும் போது அவருடைய நாட்களிலேயே பல விதமான உபதேசங்கள் இருந்திருக்கின்றன அந்த உபதேசங்களை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருங்கன்னு சொல்றாரு அதே தான் அப்போஸ்டலர் எழுதும் போது சில உபதேசங்கள் அவங்க சொல்றாங்க நிக்கோலாய் மத உபதேசத்தை குறித்து வெளிப்படுத்தல வாசிக்கிறோம் ஆவியானவர் சொல்றார் அது இன்னொரு உபதேசம் இன்னைக்கு இதெல்லாம் இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு உபதேசம் என்ன என்ன அப்படின்னு விளக்கி சொல்ல வெளிப்படுத்த விசேஷத்துல வாசிக்கிறோம் பீலையாமின் உபதேசத்தை குறித்து ஜாக்கிரதையா இரு அவ இன்னைக்கு நம்ம அதே மாதிரி சொல்லுவோம் பீலையாம் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசு ஆனா அவன் டீச்சிங் ராங் டீச் அவன் கண் திறக்கப்பட்டவன் தேவனை முகமுகமாய் பார்த்தவன் அப்படிலாம் சொல்றான் ஆனா அவனுடைய டீச்சிங்க குறித்து ஜாக்கிரதையா இரு அப்படின்னு இருக்கு அப்படி வேத வசனத்தை புரட்டி சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி கல்ல உபதேசங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறதுக்கு வேதத்துல நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கு அதே போல புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே அஹ் நாஸ்டிசம் ஆரியனிசம் டோசிட்டிசம் மாடல் மாடலிசம் இப்ப நிறைய இசம்ஸ் இருந்திருக்கு முதலாம் நூற்றாண்டில அதை குறித்து பரிசுத்தவாதிகள் எழுதியிருக்கிறாங்க அதனால இன்றைக்கும் பல விதமான உபதேசங்கள் இருந்தாலும் நம்ம என்ன உபதேசத்தை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படிங்கறதுல ஜாக்கிரதையா இருக்கும் எச்சரிக்கையா இருக்கும் இல்லைன்னா நம்முடைய ரட்சிப்பை இழந்துருவோம் ஏசு நாட்கள்லயும் பல விதமான உபதேசங்கள் இருந்தது அப்போ சில காலத்திலயும் பல விதமான டீச்சிங்ஸ் இருந்தது இன்றைக்கும் பல விதமான டீச்சிங்ஸ் இருக்கு நம்ம எந்த டீச்சிங்க ஃபாலோ பண்றோம் எது ரைட் அப்படிங்கறதுல நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அதான் 
டாக்டரின் என்று சொன்னால் டீச்சிங் நம்ம டெக்னிக்கல் எடுத்தோம்னா நம்ம பின்பற்ற கோட்பாடுகள் சித்தாந்தங்கள் நம்ம போதிக்கிறது நம்ம பின்பற்றுறது அதான் டாக்டரி இந்த டாக்டரிங்கில் என்னென்ன காரியங்கள் நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னா இன் அன்றைக்கும் இப்படி பல டாக்டரின்ஸ் இருந்தது அப்போ சில காலத்தில் இருந்தது முதல்ல அன்னூற்றாண்டு இன்றைக்கு இன்னும் அதிகமாக பெருகிருக்கு நம்ம இதில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இந்த சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்பா ஆனா எப் இப்ப ஜாக்கிரதையா இரு அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்ப ஜாக்கிரதையா இருந்த எது கரெக்டான டாக்டர் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத டயக்னோசிஸ் டூல்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சொன்னா ரொம்ப சிம்பிள் அப்போஸ்டலருடைய உபதேசத்துல உறுதியாய் தரித்திருக்கோம் நமக்கு பரிசேருடைய உபதேசம் வேண்டாம் பரிசேர் வந்து ஏசு அவங்களை பற்றி சொல்லும் போது ஒரு அவுட்டர் லைஃப் ஒரு ஹிப்பாக்ரிட்டிக்கல் லைஃப் அவங்க கல்லூரியின் வெளிப்புறத்தை விளையாடிப்பாங்க உள்ள அது அழுக்கா இருக்கும் அப்படி ஒரு அவுட்டர் லைஃப் ஹோலினஸ் அது ஏசு வேண்டாங்கிறார் சதுசேருடைய உபதேசம் அப்படின்னு சொன்னா சாடுசி அவங்க இந்த உலகத்தை என்ஜாய் பண்ண அவங்க வந்து இட்டானிக்கை பற்றி எல்லாம் கவலை கிடையாது இட்டானிக்கை அவங்க நம்புறதே கிடையாது இது சாட்டிசுடைய உபதேசம் ஹெரோடிட்டஸ் உபதேசம் ஏரோதியுடைய உபதேசம்னா என்ன கவர்மெண்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கணும் அன்றைக்கு இந்த கிங்கோட ஹெரோதோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிருக்கணும் அவர் நமக்கு ராஜா அவர் தான் ராஜா நம்ம இந்த கடவுள அதெல்லாம் போட்டு கொழப்பக்கூடாது அவங்களுக்கு தான் நம்ம ஒத்து போயிருக்கணும் அது ஏரோதோடைய உபதேசம் இப்படி அன்றைக்கு பல விதமான உபதேசங்கள் இருந்தது நிக்கலாய் மதஸ்தருடைய உபதேசம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த நிக்கலஸ் அப்படிங்கிறது சிலர் சொல்றாங்க அந்த அப்போஸ்டர் காலத்துல ஒரு ஏழு எல்டர்ஸ் செலக்ட் பண்ணாங்க அந்த ஏழு எல்டர்ஸ்ல ஒருத்தன் நிக்கலஸ் அவன் ரொம்ப உபதேசத்துல வலி வலிக்கு போயிரு நிறைய அவருடைய உபதேசத்தை பற்றி உண்டு ஒன்று கம்யூனிட்டி லிவிங் பாலிகமி ஒரு மெனி ஒய்ஸ் லிவிங் டுகெதர் இதெல்லாம் சரி இதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பே இல்லை அப்படின்னு மெயினா அவருடைய உபதேசம் அதைத்தான் நிக்கலாய் மதஸ்டுடைய உபதேசத்தை நான் வெறுக்கிறேன் அப்படின்னு ஆவியான வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல சொல்றாரு அந்த டீச்சிங் அன்னைக்கு இருந்திருக்கு இப்ப இன்றைக்கும் பல விதமான டீச்சிங் இருக்கும்போது நமக்கு அப்போஸ்டலருடைய உபதேசம் அதான் நமக்குள்ள பாயிண்ட் ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா அதுல ரிவிட் அடிச்ச மாதிரி இருந்திருங்க அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்துல பேதர் சொல்றாரு அப்போஸ்டருடைய உறுதியத்தை நான் சொன்ன எடுத்தவங்க அப்போஸ்டருடைய உறுதி உபதேசத்துல பேதர் சொல்றார் என்றல்ல அப்போ சில ரெண்டுலாம் எங்களுக்கா குறிக்கிறார் பேதருடைய உபதேசத்துல அவங்க உறுதியாய் தரித்திருந்தார் ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா ரிவிட் அடிச்ச மாதிரி இருந்தாங்க அது என்ன அப்போஸ்டருடைய உபதேசம் அப்போஸ்டருடைய உபதேசம் வெரி சிம்பிள் நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல அந்த ஃபோர் காஸ்பல்ஸ் நம்ம கையில இருக்கு மத்தேயு மார்க்கு லூகா யோ அதுல ரெண்டு பேர் தான் இயேசுடைய அப்போஸ்டர் மத்தேயு யோவா மார்க் இயேசு காலத்துல இருந்திருக்காரு லூக்கு மற்றவங்க சொன்னதை கேட்டு எழுதினவர் ஆனா அந்த நான்கு நம்ம கரங்கள்ல கிடைச்சிருக்கு இந்த நான்கிலேயும் இயேசு அப்போஸ்டலுக்கு சொன்ன உபதேசம் what jesus taught the apostles are in the days of the apostles nirvangal in turn apostle apostle sabai keludunad apostle sabai keludunad in veli padathana vishesha apostle nadapadiyile sila teachings namu paakkar idha nammude lifestyle idha nammude guidelines in the apostle rude upadeshathile நம்ம உறுதியாய் தரித்திருக்கோம் அவங்க என்னென்ன நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் டீச்சிங் இருக்கும் அதை நம்ம கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது அந்த டீச்சிங்க நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் நமக்கு வேற யாருடைய உபதேசமும் வேண்டாம் அப்போஸ்டலுடைய உபதேசத்துல நம்ம உறுதியாய் தரித்திருக்க வேண்டும் அதாம ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம டயக்னோஸ் பண்றது யோசிச்சு இது அப்போஸ்டல் சொல்லியிருக்காங்களா ரைட் இது அப்போஸ்டல் சொல்லலையா தப்பு ரெண்டாவது அப்போஸ்டல சொல்லி இருந்தாலும் எழுத்தின்படி அல்ல ஆவியின்படி அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
எழுத்துக்கொள்ளும் ஆவிய உயிர்ப்பிக்கும் நாட் பை லெட்டர்ஸ் பட் பை ஸ்பிரிட் உதாரணமாக ஒரு முறை அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எப்படி அதை ஸ்பிரிட்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கிறக்காக சொல்லு ஒரு நாள் ஒரு வாலிப பெண் என்ன இடத்துல கேட்டு ஒரு கேள்வி இப்ப பொண்ணினாலும் முத்துக்களினாலும் அலங்கரியாம சொல்லி இருக்குது அப்ப வெள்ளியினாலும் அலங்கரிக்கலாம் பிளாட்டினும் அலங்கரிக்கலாம் இல்லையா பைபிள் ஸ்பெசிபிக்கா போட்டிருக்கு அப்போ சிலர்ல பொண்ணினாலும் வெள்ளியினாலும் தானே சொல்லி இருக்கு இல்ல முத்துக்கள் தானே சொல்லி இருக்கு மற்றது நம்ம பயன்படுத்தலாம் இல்லையா பிளாஸ்டிக்க பயன்படுத்தலாம் இல்லையா என்று சொல்லி என்று கேட்டு அதே போல ஒரு நாள் ஒரு தம்பி ஒன்று என்று கேட்டு தலைமுடைய நீளமாய் வளர்க்காமலும் எனக்கு எவ்வளவு நீளம் வளர்க்க கூடாது என் கீழ் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்ப நம்ம இந்த வசனங்களை விலை உயர்ந்த வசதிகளும் சொல்லி எவ்வளவு விலை உயர்ந்தது இதெல்லாம் நம்ம பை நாட் பை லெட்டர்ஸ் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹோல் டாக்டரி பை ஸ்பிரிட் உன் கண் உனக்கு எது உண்டாக்குன்னா கண்ணை பிடுங்கி போடு அப்படின்னா வாட் இஸ் இட் மீன் அப்ப அதை நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாறுபாடான <laughs> என்ன நிலைக்கு போவோம் நித்தியத்துல எப்படி நம்ம தேவனோடு கூட இருக்க முடியும் நம்ம அங்க தீமத்தைக்கு சொல்ற நீ உபதேசத்தை குறித்து எச்சரிக்கை இல்லாவிட்டால் ரட்சிப்பை இழந்து போவேன் ஒரு உபதேசம் இருக்கு அந்த உபதேசத்தை நான் ஃபாலோ பண்ணல அப்ப எப்படி நான் ரட்சிப்பே இழந்து போயிருக்கேன் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்று நான் உபதேசத்துல தவறிட்டேன்னு சொன்னா என்னுடைய ரட்சிப்பே நான் இழந்து போகக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் ரட்சிப்பு இழந்த பிறகு நித்தியம் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்மளே கேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டியிருக்குமா ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் நம்ம உபதேசத்தை குறிச்சு எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்படின்றது இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுது இப்பொழுதும் ஆஹ் நம்ம பேனல்ல ஒரு சில கொஸ்டின்ஸோட இருக்கிறாங்க நான் முதலாவது உமிகாவுடைய கொஸ்டின்க்கு நேரம் கடந்து போக விரும்புறேன் சொல்லுங்கம்மா என்னுடைய அந்த சாபத் டே வந்து நம்மளால நம்மளோட வேலை நிமித்தமா நம்மளால அதை அனுசரிக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம வெளி சுழிவு என்ன இல்லையா ஆஹ் அந்த சூழ்நிலை அப்படி அமையிறப்ப இப்ப வந்து நம்முடைய புதிய பாட்டுல மோசையினுடைய கட்டளைகளுக்கு கற்பனைகளுக்கு நியாயப்பிரமாணங்களுக்கு நம்ம பழைய ஏற்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் கீழ்படுந்தது போல கீழ்படுகிறது ஆனா எல்லாவற்றுக்கும் ஓய்வு நாள் நமக்காக உண்டாக்கப்பட்டது நாம் ஓய்வு நாளுக்காக உண்டாக்கப்படல இயேசு சொன்ன அப்ப தேவன் அந்த ஓய்வு நாள அந்த வேர்ட் சாபோத் அப்படிங்கறது ஆக்சுவலா தமிழ்ல சொன்ன மாதிரி ஓய்வு நாள் அல்ல இட்ஸ் அன் இன்டர்வல் ஒரு இன்டர்வல் டே ஏழு நாள்ல ஒரு நாள் அது ஏழாம் நாள் என்றல்ல ஏழில் ஒரு நாள் என்றுதான் இதெல்லாம் விளக்கி இப்போ இந்த எபிசோட்ல முடியுமான்னு தெரியல வேண்டுமானா நீங்க சாப்பிட்ட பற்றி இன்னொரு எபிசோட் எடுக்கலாம் இந்த ஓய்வு நாளுங்கிறது பத்து கட்டளைகள் கொடுப்பதற்கு முன்பாக நியாயப்பிரமான வரும் முன்பாகவே இருந்த ஒன்று நீங்க அப்போ யாத்திராகமத்துல படிப்பீங்கன்னா பத்து கட்டளைகள் மற்ற பிரமாணங்கள்லாம் கொடுக்கும் முன்பாகவே பதினாறாம் அதிகாரத்திலே ஓய்வு நாளை பற்றி ஓய்வு நாளில் மன்னா சேகரிக்கிறதை பற்றி சேகரிக்க கூடாது என்பதை பற்றி எல்லாம் முதலே இருக்குது ஓய்வு நாள் அவங்க ஆசிரிக்கிறத பற்றி ஆசிரிக்க வேண்டுங்கிறத பற்றி எல்லாம் முன்னாலே சொல்லப்பட்டிருக்கு அவங்க அடிமையா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஓய்வு நாள் கிடையாது இப்போ இந்த ஓய்வு நாளில் நம்ம பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்கிறோம் இப்போ இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நம்ம இருக்கோம் ஓய்வு நாளை கருத்தை நமக்குன்னு உண்டாக்கி இருக்கிறார் அப்ப அவருடைய பர்பஸை நமக்காக இதை எந்த அளவுக்கு நம்முடைய 
நம்ம ஆத்மாவை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஆத்மாவை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு நீங்க செலவிடுங்க நான் நான் புரிந்து கொண்டதை சொல்றேன் ஹாலிடே இட்ஸ் அ ஹோலிடே சரி இப்ப உங்களுடைய ஜாப் சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்கு கருத்த நூற்றுக்கு நூறும் அறிந்திருக்கு உங்க சுச்சுவேஷனுக்கு தக்க நீங்க என்ன செய்யணும் அதை செய்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு கழுத குழியில விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா நான் அதை தூக்கதான் போறேன் இதை செய்யாதன்னு சொல்லணும் ஓய்வு நாள்ல ஒரு ஸ்திரீ எங்க சிக்கா இருக்கிறா அவளை நான் ஹீல் பண்றேன் ஏசி ஹீல் பண்றேன் அவர் வேலை செய்யறாரு அதனால ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமா அவசரிக்க நீங்க நினைங்க உங்க சூழ்நிலைகளை கஷ்டத்தை ஒப்பு கொடுங்க உங்களுக்குள்ள கிருபையை பற்றி கொடுங்க நம்ம பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள கிருபைக்கு உட்பட்டவர்கள் எதற்காக கிருபை பிரமாணங்களை நிறைவேற்ற நம்ம கருத்தர் கிருபை தந்திருக்கு உங்க மனதுல அந்த வாஞ்சை இருக்கு நல்லா ஜெபிங்க கத்த நல்ல சூழ்நிலைகளை உருவாக்குவார் ஆனா இது வேதத்துல நமக்காக உண்டாக்கப்பட்டது நம்ம ஆசீர்வாதத்துக்காக உண்டாக்கப்பட்டது இதனால உள்ள நன்மைகள் நிறைய இருக்கு ஓய்வு நாள ஏசு ஐம்பத்தி எட்டு பதிமூன்றுல பாக்குறோம் அதை நம்ம கனத்துக்குரிய நாளா மகிமைய நாளா பரிசுத்த நாளா நம்ம நினைப்போமானால் கன்சிடர் பண்ணுவோமானால் நம்ம மன மகிழ்ச்சியா இருப்போம் பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானத்துல ஏறி வருவோம் நம்முடைய தகப்பனாகி யாக்கோபின் சுதந்திரத்தினா அதாவது யாக்கோபுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு திட்டங்களுக்கு நாம் சுதந்திரவாளிகளாக மாறுவோம் அப்படின்னா அநேக ஆசீர்வாதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்க கர்த்தர்களாக ஒப்பு கொடுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு ஏற்ற ஆலோசனை தருவ மனதுல அந்த எண்ணம் இருக்கட்டும் அந்த எண்ணத்தோடு கூட பயணிங்க கர்த்தர் ஏற்ற சூழ்நிலைகளை உருவாக்குவார் கிருபையை பற்றி கொள்ளுங்க ஏன் நான் கிருபையை பற்றி கொள்றேன்னு சொல்றேன்னா ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் ரட்சிக்கப்படும் போது ஒரு பெரிய பெரிய நிறுவனத்துல நான் மெக்கானிக்கல் சேசராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்ப எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயது இருக்கு நான் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே எனக்கு யாரு கூட எல்லாம் போதிக்கல ஆனா அங்க ஓய்வு நல்லா அங்க அந்த வேலைக்கு போக வேண்டியதா இருந்துச்சு குறிப்பாக ஒரு அஹ் பிரைம் மினிஸ்டருடைய வர்றாங்க அவங்க இனாகுரேஷன் அதனால நான் வேலைக்கு போகணும்னு இருந்துச்சு அன்றைக்கு என்னால கோயிலுக்கு போக வேலைக்கு போக முடியல அந்த வேலையை நான் ராஜினாமா பண்ணிட்டு ஓய்வு நல்ல அந்த வேலை வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரே காரியத்துக்காக நான் ராஜினாமா பண்ணேன் அப்புறம் தான் உடனே எனக்கு ராக அண்டாக டீச்சர் ஜாப் கிடைச்சது பிஎட் முடிச்சேன் டீச்சர் ஆனேன் அதுல இருந்து இந்தியா வரைக்கும் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க கத்த கிருபி தந்தார் என் சூழ்நிலையை மாற்றினார் அதனால கண்டிப்பா எல்லாரும் ராஜினாமா பண்ணணும்னு சொல்ல புதிய ஏற்பாடு பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் எனக்கு கத்த அந்த கிருபியை தந்தார் நீங்க கிருபியை பற்றி கொள்ளுங்க கிருபை எதற்காக கொடுக்கப்படுகிறது கத்தனுடைய பிரமாணங்களை நிறைவேற்ற ஓய்வு நாளுக்காக நம்ம உண்டாக்கப்படல ஆனால் தேவன் ஓய்வு நாளை நமக்காக உண்டாக்கி இருக்கிறார் நம்முடைய ஆத்மா வாழ்வதற்காக ஜாக்கிரதையாய் அதை அனுசரிக்க அதே ஒரு கனத்துக்குரிய நாளாய் மகிமை நாளாய் மன மகிழ்ச்சி நாளாய் நினைவுங்க கத்த சூழ்நிலைகளை வாய்க்க பண்ணுவார் அப்பியாசப்படுத்த முடியலனா கூட அது முழு மனதோடு அதை நம்ம செய்யணும்ன்ற ஒரு மனதோடு கூட ஆண்டோடைய கிருபையை நம்ம பற்றிக்கணும்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல ஒரு வழி தரக்கும் நம்ம முழுமையா ஆண்டோடைய டாக்டர்ஸ்க்கு டீச்சிங்ஸ்க்கு நம்ம கீழ்படைய முடியும்னு நினைக்கிறேன் அப்ளை திஸ் டு ஆல் த செல்வங்களை நீ விட்டு நீ ஏழைகளுக்கு கூட அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு சோ அத வந்து நம்ம அதே நேரத்துல இப்ப நம்ம பாக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மளுடைய நலன்ல விரும்பி விரும்புகிறாரு நம்ம வந்து ப்ராஸ்பரா நம் நம்ம ப்ராஸ்பரிட்டியோட இருக்கணும் அப்படின்றத விரும்புறாரு சோ அத வந்து எப்படி நம்ம லிங்க் பண்றது சோ ஆண்டவர் வந்து இப்படி ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இப்போ இன்னொரு ரெண்டு பேர்கிட்ட அவர் எப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா 
நான் உங்களை பின்பற்ற அப்படின் போது இல்ல நீ உன்னோட ஆஹ் உன்னோட குடும்பத்துக்கிட்ட போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு இன்னொருத்தர் நான் பின்பற்ற அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆஹ் ஆஹ் வந்து என்ன பின்பற்றி வா அப்படின்னு ஏசு கிறிஸ்து சொல்லும் போது அவர் சொல்லுவார் நான் என்னுடைய குடும்பத்தார நான் மழை மறிச்சவங்கள நான் புதைச்சிட்டு வரணும் அப்படின்னு போது த டெத் வில் பரி த டெத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு சோ அப்படி ஒரு ஒருத்தவங்க கிட்ட ஆண்டவர் ஒரு ஒரு விதமா சொல்லுறாரு இத வந்து நம்ம எப்படி நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்றது நம்ம எப்படி இதை ஃபாலோ பண்றது இதுல எந்த டீச்சிங்க நம்ம எடுத்துக்கணும் நீங்க <laughs> 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 அவனுக்கு <laughs> 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 ஆனா பேருக்கு யோவனுக்கு அதை சொல்லலாம் விட்டுட்டு வந்தாங்க கண்டிப்பா எல்லாரும் ஐஸ்வர்யத்தை விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் நோ சொல்ல நமக்கு தெரிய வேண்டும் எல்லாவற்றுக்கும் நோ சொல்ல நமக்கு தெரிய வேண்டும் அங்க அவன் சொல்றான் எங்க அப்பா அம்மா நான் அடக்கம் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படிங்கிற அவங்க அப்பா அம்மா போன செத்து போல ஈம காரியங்கள நான் முடிச்சுட்டு வரேங்க ஒருவேளை இவன் இருந்து ஈம கரியங்கள்லாம் இவன் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறான் அதுக்கு ஒன்பா இவன் இறந்து போயிட்டா யார் செய்வேன் இவன் இறந்து போயிட்டான் அது ஈம கரியங்களை யார் செய்வேன் இவன் அவன் அப்பா செத்து இருக்கல அப்பாக்குரிய ஈம காரியங்களை நான் முடிச்சுட்டு வரேங்கிறான் அப்பா மறிக்கிறதுக்கு நான் இவன் மறிச்சுட்டு யார் செய்வேன் வேற யாரும் தானே செய்ய போறாங்க நீ என்ன பின்பற்றி வாய்ச்ச வெரி சிம்பிள் திங் எல்லாம் அப்படி செட் பண்ணிட்டு எல்லாம் செட்டில் அனுப்புறேன் நான் வரேன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு நம்ம கற்றுட பின்பற்றல் நம்ம வந்து கண்டிஷன்ஸ் வைக்கவே முடியாது ஸோ யார் யார் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி எப்படி செஞ்சு போயிடுச்சு இதனுடைய கருத்து அவரை பின்பற்றணும்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் தன்னைத்தானே வருது ஹீ மஸ் பி ஏபிள் டு சே நோ டிஸ்டன்ஸ் ஈம காரியங்கள் செஞ்சால் தான் ஏசு பின்பற்றுவேன் நோ பணத்தெல்லாம் விட்டுட்டு வர முடியாது நோ என்னனாலும் சரி அவரை பின்பற்றணும் அப்படின்னா மற்றதுக்கு நோ சொல்ல வில்லிங்கா இருக்கும் அதை விடணும் என்றல்ல விடுவதற்கு வில்லிங்கா இருக்கும் அங்க தனித்தானே வெறுத்து என்பது மூல மொழியில டினை ஹிம்ஸ் இஸ் வில்லிங் டு சே நோ இஸ் வில்லிங் டு சே நோ எனக்கு ஒரு நாள் ஆண்டு ஊழியத்துக்கு அழைத்தாரு அப்பா அம்மா என் கூட இருக்காங்க மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகள் நாங்க ஆறு வாய் சாப்பிடணும் அடுத்த வேலை எங்க சாப்பாடு வரும் தெரியல பெருமையா சொல்ற விளக்கத்துக்காக சொல் அதனால எந்த சூழ்நிலையில கத்தரை பின்பற்ற நாம் வேண்டியதா இருந்தாலும் நம்முடைய சூழ்நிலைகளுக்கு நம்ம நோ சொல்ல வில்லிங்கா இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சோதனை இருக்கும் ஒருத்தனுக்கு அது பணமா இருக்கும் ஒருத்தன் அவன் ஈம காரியங்களை செஞ்சு முடிச்சுட்டு வரணும்னு விரும்பலாம் ஒவ்வொருவருக்கு அது ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும் நம்ம செல்ல வில்லிங்கா இருக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து வெறுமனே வலைய விட்டு வரணும் ஒருத்தருக்கு படகையும் விட்டுட்டு வரணும் ஒட்ட வரி ஒரு காஸ்ட்மே பி வில்லிங் டு சே நோ அவர் எப்படி டிமாண்ட் பண்ணுவார் அந்த சுச்சுவேஷன் அதாம அதுல சொல்லப்பட்டது ஒரு துணை கேள்வி மாதிரி கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ ஆஹ் ஞானஸ்தானம் எடுத்தவங்க எல்லாருமே ஜபத்துல ஆஹ் உபதேசத்துல அந்யூனியத்துல அப்பம் பிற்கத்துல உறுதியா நிலைத்து இருந்தாங்க திஸ் அப்ளைஸ் டு எவ்ரிபடி இப்ப இந்த காரியம் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலுக்கு வேற மாதிரி அப்ளை ஆகுது இது எப்படி நம்ம ஒரு சிலர் என்ன பண்றாங்க இது பைபிள்ல இருக்கு அதனால இது டாக்டர் நீ எல்லாத்தையும் எந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு இது வேறி ஆகல எல்லாருக்கும் உள்ள ஒன்று you must be willing to deny we must be willing to say no that's the teaching hmm over the one one deny panna vendi the over the mari varala teaching is only one teaching you must be willing to say no 
ஒருத்தருக்கு நியம காரியத்தை விட்டு வரணும் ஒருத்தருக்கு பணத்தை விட்டு வரணும் ஒருத்தருக்கு ஆஹ் அவனுடைய ஜாப் விட்டுட்டு மேத்தி வர வேண்டி இருந்துச்சு ஆஹ் இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கு அது வித்தியாசமா இருக்கும் டீச்சிங் இஸ் ஓன்லி ஒன் திங் யூ மஸ்ட் பி வில்லிங் டு சே இது ரொம்ப கிளியரா இருந்ததுப்பா ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து இது டாக்டர்னாவே ஆக்கிடுறாங்க உனக்கு உள்ளதெல்லாம் நீ வித்துறணும் ஆஹ் ஏழைங்களுக்கு நீ கொடுத்துடணும் அப்பதான் நீ பரலோகம் போக முடியும் அப்படின்றத நம்ம கேள்விப்படுறோம் சோ இந்த இதை நீங்க நல்ல கோடிட்டு காமிச்சது ரொம்ப கிளியரா இருக்கு சொல்றேன் இந்த ஏழைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது அங்க டாக்டர்ல ஏன்னா மரியா அந்த தைலத்தை இயேசுடைய பாதத்துல பூசும்போது ஐயோ இதை விட்டு தரித்தல கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏசு சொல்வார் தரித்தல எப்போது உங்ககிட்ட இருக்கிறாங்க தரித்தல எப்போது உங்ககிட்ட இருக்கிறாங்க நீங்க இதை விட்டுதான் தரித்தல கொடுக்கணும்னு இல்லை கொடுக்கணும் எத்தனையோ விதத்தில் நீங்க உதவி செய்யலாம் அப்படிங்கிற டீச்சிங் அவர் சொல்லுவார் ஸோ வி மட் பி ஆல்வேஸ் ஹெல்த் நம்ம ஐஸ்வரத்தெல்லாம் விட்டு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது அப்படி வேற எங்கேயும் அவர் சொல்ல வரல அதே மாதிரி விட்டு வந்தவங்களுக்கு ஒரு நூறு தனியா கொடுக்கணும் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் நினைக்கிறேன் ஏதாவது துணை கேள்விகள் இருக்காமா நீங்க உங்களுடைய கொஸ்டின் என்ன ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த கிரேஸ் டீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நீங்க வந்து தேவன் வந்து கிருபை உள்ளவர் அவர் இறக்கம் உள்ளவர் நீங்க ஒரு தடவை நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்க ஒரு தடவை பாவ மணிப்பு பெற்றுட்டீங்கனாலே அது உங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கூட கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ரட்சிப்பு எழுந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ இப்ப செய்த பாவம் நீ இதுக்கு மேல செய்ய போற பாவத்தையும் கேசு குறிச்சு உனக்கு மன்னிச்சுட்டாரு ஒன்ஸ் யூ கெட் சேவ் யூ ஆர் சேவ் ஃபார் எவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க பாஸ்டர் சோ இதை குறிச்சு உங்களோட எல்லாம் ஆயிடுச்சு பாஸ்டர் ரொம்ப சிம்பிள்மா நான் என்ன சொல்றேங்கிறத விட்டுருங்க மற்றவங்க என்ன சொல்றாங்கிறத விட்டுருங்க நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல அப்போஸ்தலர்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்க ரெண்டாவது அதை ஆவிக்குரிய பிரகாரமா பாருங்க இன்னொன்று கூட சேர்த்துக்கிறேன் டோட்டாலிட்டி ஆஃப் த பைபிள் இங்க இருந்து ஒரு வசனம் அங்க இருந்து ஒரு வசனம் இல்லைன்னா அந்த வசனத்தை அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான ஒன்று இது எல்லாமே நீங்க உங்க இப்ப வாலிபனால் ஏசுவை கண்டின் ப்ரோக்ராம்ல கொஞ்சம் எபிசோட் இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட் சொல்றாங்க அப்படிலாம் நீங்க கொண்டு வரலாம் அதுல இந்த கிரேஸ் டீச்சிங்கும் அங்க இருந்து இங்க இருந்து ஒரு வசனத்தை எடுத்துட்டு அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட் சொல்றது ஆனா வாட் இஸ் த டோட்டாலிட்டி இப்ப உதாரணமா ஏசு சொல்றாரு முடிவு பரிந்த நிலைத்திருப்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் எப்படியில் வாசிக்கிறோம் ஒரு தரம் பிரகாசிக்கப்பட்டும் அவன் திரும்ப பின்வாங்கி போவான் மனதார அவன் பாவம் செய்வான் அவன் இனி ரட்சிக்கப்படுவது கூடாத அவனுக்கு நியாய தீர்ப்போறோம் அவன் காத்திருக்கும் ரட்சிக்கப்பட்டு பரமையவர் ருசி பார்த்து எல்லாம் கர்த்தருடைய கிருபையை பெற்றும் அவன் பின்வாங்கி போவான் ஆனா திரும்ப அவன் ரட்சிக்கப்பட கூட முடியாது அவனுக்கு நியாயமான தீர்ப்பு வரும்னு சொல்லிருக்கு பல இடங்கள்ல பாக்குறோம் பொய்யர் அனைவரும் ரெண்டாம் மரணமாக அக்கினியும் கண்டகம் ஏறுகிற கடல்ல பங்கெடுப்பார் ரட்சிக்கப்பட்டு போய் சொன்ன பல்லவத்துக்கு போக முடியுமா என்றால் கிடையாது ரட்சிக்கப்பட்டு பிற கொலை செஞ்ச பல்லவத்துக்கு போயிட முடியுமா கிடையாது துணிகரமாக நம்ம பாவம் செய்தா நம்ம பல்ல அந்த ரட்சிப்பு வந்து பல்லவத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகாது பவுன் பல இடங்கள்ல அதை பற்றி எழுதி இருக்கிறார் இவர் எப்படிப்பட்ட ஜெயன்ற ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை அப்படின்னு லிஸ்ட் கொடுக்கிறார் அதனால நம்ம ஒரு தடவை ஏசிட்டு ஏற்றுக்கொண்டு துணிகந்து பாவம் செய்தோம் அந்த நாட்களிலே பார்க்கறோம் வேத புரட்டல் அப்ப வேத வசனத்தை அப்படி புரட்டி அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட் காட்டி அநேகரை தங்கள் பக்கமாக திருப்பிக் கொள்வார் வேத புரட்டல் கள்ள உபதேசம் அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கறோம் அதனால கிருபை கிருபை என்று சொல்வது நம்ம கர்த்த வாழ் விரு கர்த்தர் விரும்புகிறது போல நம்மை வாழ வைப்பதுதான் கிருபையை ஒழிய கிருவை பற்றி ஒரு நல்ல காரியம் நீங்க அறிந்து கொள்ளணும்னா திம தீத்துல பாக்க எல்லா மனுஷங்களும் ரட்சிப்பு அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபை பிரசன்னமாக என்ன சொல்லுதா அவபக்தியும் லௌகிய விஷயம் வெறுத்துரு யார் யாருடைய உள்ளத்துல அவபக்தியும் லௌகிய விஷயம் வெறுக்கணும் அவபக்தியும் லௌகிய விஷயம் வெறுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கோ அவங்கதான் கிருபை பெற்றவங்க இது ரெண்டு பயணம் இந்த உலகத்துல தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ளவர்களா ஜீவனம் பண்ணணும் 
அப்ப அந்த ஒரு பெல் கேட்கலாம் தான் கேள்வி பெற்றோம் இந்த உலகத்துல நான் தெளிந்த புத்தியா இருக்கணும் ஏன் இதை செய்யலாம் ஏன் இதை செய்யல தெளிந்த புத்தியா இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் நீதியாக ஜீவிக்கணும் அதான் கிருபை 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 என்பது தேவன் நாம் விரும்புகிறது போல நம்மை வாழ வைப்பது கிருபை இப்ப பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற பிரமாணத்துல வலிமை இல்லை பிரமாணத்தினால பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற முடியாது அது ஒரு பயத்தை கொடுக்கும் பொய் சொல்லாதுன்னு பிரமாணம் சொல்லுது பொய் சொல்லாம இருக்க எனக்கு கிருபை இல்லை எனக்கு எதற்காக கருத்து கிருபை தருகிறார் பொய் சொல்லாமல் இருக்க கிருபை தருகிறார் கிருபையின் மேல் கிருபை பெருக பெருக நான் போய் சொல்லாம இருக்க முடியும் தகப்பனின் தாயும் கனம் பண்ணுவாயாக சொல்லி கனம் பண்ண முடியல ஓய்வுனாலே பரிசுத்தமா ஆசிரிக்க நினைப்பாயாக சொல்லி இருக்கு பரிசுத்தமா ஆசிரிக்க முடியல ஆண்டு எனக்கு கிருபை தர எதற்காக கிருபை தர அந்த கிருபையை நான் பற்றி கொள்ளும் போது நான் ஓய்வுனாலே பரிசுத்தமாய் ஆசிரிக்க ஆசிரிக்க பிரியமானவர்களே நான் அல்ல எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபை எல்லா பிரமாணங்கள் வேதத்துல எல்லா பிரமாணங்களும் நிறைவேற்ற ஆண்டுடைய கிருபை எனக்கு கிடைக்கும் ஆனால் கிருபை பாவம் செய்வதற்கு அல்ல பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு நீதியாய் வாழ்வதற்கு தான் கிருபை அதனால ஒரு தரம் பிரகாசிக்கப்பட்டும் பெரிய மாதிரி மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்வார்களாக அவங்களுக்கு நித்திய ஆக்கினை தீர்ப்பு இருக்கு வேதத்துல சொல்லு நம்ம டோட்டலிட்டி ஆஃப் த பைபிளை பார்க்கணும் சரி அப்ப நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு போய் தெரியாம போய் சொல்லிடுறோமே கண்கள் நிச்சயக்கு இடம் கொடுத்துடுறோமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா பைபிள் அதுக்கும் தெளிவா இருக்குது அடிக்கடியாய் நம்மை நெருங்கி நிற்கிற பாவங்க பிசிங் சென்ஸ் அதுக்கு என்ன சொல்ற ஐயோ நமக்கு பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்ம நாமே வஞ்சிக்கல இப்ப சத்தியம் நமக்குள்ள இல்லாது நம்ம மனதார செய்யலாம் ஆனா பாவம் நமக்குள்ள வாசமா இருக்கு நம்ம அவயவங்கள்ல பாவ பிரமாணம் இருக்கு நம்ம விரும்பாததை நம்ம செய்துடும் நம்ம விரும்பாததை நம்ம செய்யும் போது ஆண்டு ஆண்டு வரையே நம்ம அணியும் ரத்தத்தினால என்னை கழுவி சுத்திகரிக்கிறோம் அவர் நெடுகவே நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் நம்மை கழுவி அவர் சுத்திகரிப்பார் நம்முடைய மனசாட்சியையும் செத்த கிரியைகளால அவர் சுத்திகரிப்பார் அவருடைய ரத்தம் சுத்திகரிக்கும் அதனால நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு துணிந்து பாவம் செய்வோம் ஆனால் நமக்கு நித்தியம் கிடையாது ஆக்கினை தீர்ப்பு ஆக்கினை தீர்ப்பு ஆனால் நெருங்கி நிற்கிற பாவம் ஆங்கிலத்துல பிசிட்டிங்ஸ் நம்ம அடிக்கடிய விளத்தல் எடுத்து நம்ம விரும்பாததை செய்தது அந்த ஒரே நான் போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்க சொல்லிட்டேனே நீ கண்ணன் கீழ்படின்னு நினைக்க கீழ்படியாம பேசிட்டேனே உணர்றோம் ஆண்டுட்ட அறிக்கப்பட்டு ஆண்டு வரை என்ன அவருடைய ரத்தத்தினாலே கழுவி சுத்திகரிக்கிறார் அப்ப அவர் வரும்போது நமக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கையுள்ள இருக்கிறோம் கண்டிப்பா அந்த கிருபை நம்ம அவரோடு கூட சேர்த்துக்கணும் ஆனா மனப்பூர்வமாக நம்ம பாவம் செய்வோமே ஆனால் நித்திய தீர்ப்பு நமக்கு உண்டு அக்கினி தீர்ப்பு நமக்கு உண்டு அவர் நீதி உள்ள ராஜ் அதனால ஒருவராகிலும் கிருபையை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லுவது பாவம் செய்வதற்கல்ல பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று தேவ நீதியை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்றுவதற்கு அதுதான் நமக்கு கிருபம் அதனால அது பயங்கரமான ஒரு கள்ள உபதேசம் நம்மை நாம் விலைக்கு காத்து கொள்வது நல்லது So, like, uh, in order, uh, Pastor Mary, uh, only Jesus only have been told. Uh, Jesus is the one who has been told. So, that's why I'm going to ask you, Pastor. Yes, yes. Uh, yes, Pastor. In the past, 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 Elohim, a plurality of God. In the past, in the Old Testament, The plurality of God is the same. One is the one who 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 is the one. This is the one who is the one who is the one. This is the Old Testament. In the Old Testament, we will tell you about the God. 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 அவர் வல்லமே உள்ள தேவன் அந்த பாலகனை தேவன் சொல்லியிருக்கு அவர் இந்த பாலகனை நித்திய பிதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு 
இது ஒரு நீங்கள் கேட்குற கேள்வி ரொம்ப அருமையான கேள்வி இதுக்கு தனியாக ஒரு எபிசோட் வைக்கணும் ட்ரினிட்டியை பற்றி திருத்துவோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் தெளிவாக தேவனை பற்றி பார்க்குறோம் தேவனுடைய ஆவியை பற்றி பார்க்குறோம் தேவன் நமது சாயலாக அப்படின்னு யார்ட்டையோ பேசுகிறாரு அப்போ யார் ஒரு தேவத்தோட அவர் பேசுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் நமது சாயல்னு ப்ளூரலில் சொல்கிற இந்த ப்ளூரலிட்டியை பற்றி பல இடங்களில் நம்ம ஓல் செஸ்டமெண்ட்ல பார்க்குறோம் இது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க ஆதியில் அந்த வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையும் சத்தியும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினோம் அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாக இருக்கு இது தேவ பக்தியின் ரகசியம் அப்படின்னு பவுல் எழுதுகிறார் என்னது தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் அப்போ தேவனும் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டவங்களும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவருடைய ஆவி இந்த மூன்று இதை முழுமையாக நம்மால் விளங்கி கொள்ள முடியாது ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த ஒரே தேவன் மூன்றாக இருக்கிறார் மூன்றில் ஒன்றாக இருக்கிறார் ஒருவேளை இதை முழுமையாக விளங்கி கொள்வதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் அது முழுமையான ஒரு உதாரணம் என்றால் விளங்கி கொள்வதற்காக இப்போ சூரியன் மேலே இருக்கு ஆகாயவரையில் சூரியன் இருக்கு சூரியனிலிருந்து வெளிச்சமும் வெப்பமும் பூமிக்கு வருது இது முழுமையான விளக்கம் அல்ல விளங்கி கொள்வதற்காக வெளிச்சமும் வெப்பமும் பூமிக்கு வருது வெளிச்சம் வெப்பம் இல்லை வெப்பம் வெளிச்சம் இல்லை ஆனால் இந்த ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கு இந்த ரெண்டும் சூரியனில் இருக்கு ஆனால் சூரியன் அங்கே தான் இருக்கு இங்கே வெளிச்சம் வந்ததுனால சூரியனில் வெளிச்சம் இல்லாமலும் போகலாம் ஒருவேளை எழுத்தின்படி உள்ள சூரியன் ஒரு காலத்தில் வெளிச்சம் இல்லாமல் போகலாம் அதில் இன்றைக்கு விளங்கி கொள்வதற்காக சூரியன் அங்கே தான் இருக்கு வெளிச்சம் பூமிக்கு வருது வெப்பம் பூமிக்கு வருது ஆனால் வெளிச்சமும் வெப்பமும் சூரியனையும் இருக்குது சூரியன் பூமிக்கு வரல வெளிச்சம் வெப்பமும் வருது ஆனால் வெளிச்சம் வேற வெப்பம் வேற ஒரு ரூம்குள்ள வெளிச்சம் வராம அடைச்சிடலாம் வெப்பம் வரும் மூணு ஒன்றா இருக்கு ஆனால் மூணு தனித்த இந்த வெளிச்சத்தை சூரியன் சொல்ல மாட்டேன் இது ஒரு சின்ன கரி விளங்கி கொள்வதற்காக சொல்றேன் அதனால இயேசு அப்படின்னா கண்டிப்பா இயேசு இயேசு நாமத்துல தான் நம்ம ஜபிக்கிறோம் இயேசு நாமத்துல தான் எல்லாம் செய்யறோம் இயேசு தான் நமக்கு ரட்சகம் ஆனா இயேசு பிதாவிடத்துல ஜபிக்க இயேசும் பிதாவும் ஒன்றா இருக்கிறார் அவங்க மூன்று பேரும் ஒன்றா இருக்க இயேசு குறித்து பவுல் எழுதும் போது மகாதேவன் எழுதுகிறார் நித்திய தேவன் எழுதுகிறார் அந்த வார்த்தையை பவுல் பயன்படுத்துகிறார் மகாதேவன் நித்திய தேவன் இந்த சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இயேசு தேவன் என்று சொல்லியிருக்காங்க பழைய பாட்டிலையும் குமாரன தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் இதை நம்ம ஓரளவு புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் வெறும் இயேசு பிதா இருக்கிற அந்த பிதா இயேசுவாக வெளிப்பட்டார் குமாரன் இருக்கிற இந்த மூன்று பேரும் ஒன்றா இருக்கிறாங்க மூன்று பேருக்கும் வெவ்வேறான ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஒரே ஆளுக்கு வெவ்வேறான ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதை நம்ம முழுமையாக விளங்கி கொள்ள முடியாது ஆனால் வெறும் ஒன்லி ஜீசஸ் என்றல்ல பிரியமானவர்களே ஒரு தெய்வத்தை மூன்று தனிப்பட்ட பர்சனாலிட்டிஸாக நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு தெய்வத்தை ஒரு முறை ஒரு நீ கேட்ட மாதிரி ஒருத்தர் இந்த திருத்துவத்தை பற்றி யோசிச்சுட்டே போகிறது எப்படி புரியல எப்படி புரியலையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே போகும்போது அங்கே பீச்சில் ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு குழி தோண்டிட்டு பீச்சு மேனால் ஒரு குழி தோண்டிட்டு கடலில் இருந்த தண்ணியை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து அந்த சின்ன குழிக்குள்ளே ஊற்றுதான் ஊற்ற ஊற்ற தண்ணி உள்ளே போயிடும் அந்த தண்ணியை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கான் இவர் அப்படியே பார்த்துட்டு அந்த பிள்ளைட்ட என்னமா பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னா அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சா இந்த கடல் தண்ணி எல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த குழிக்குள்ள ஊத்திட போறேன்னு கடல் தண்ணி எல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த குழிக்குள்ள ஊத்திட போறேன் அது எப்படிமா முடியும் அப்படின்னாரு சிரிச்சுக்கிட்டு அப்பதான் அவருக்கு துணைச்ச ஓஹோ தேவ ஞானம் முழுசு இந்த மண்டக்குள்ள எப்படா ஊத்துறது அப்படின்னு சொல்லி முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் இதைத்தான் நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இதில் தான் அதை வேதத்தை நம்ம விளங்கி கொள்ள முடியும் எஸ்மா ஐ திங்க் திஸ் ரீச் சிஸ்டர் டாரிஸ்
Yes, Pastor. Thank you. Thank you. Thank you, Sister. Um, sister, uh, Devi, your request in Kanera Namakaranda Poon, Devi. Anya Basha wound Abdina number Anang on the Petrukola. I'm a Vedatla Sola Patrick, Jalatanalo, Avinala Peravita, Parloga Rajatla, Prevesica Matar Galabina. A Pavanga Parloga Raja Pogumrima Rube Silva, the Ekaritan and Sola, who wanted to turn it in a piece of the Jalatinalo, over on Maribody and Paravata, they are the Raja Tekan by the lay. I've been a Yasin Academy Mr. Tara, a very Jewish scholar. I have a Mudio of Ben Sully on Kakana, a Yas Tilma Sultra, as a Kavaka Sultra, or on Jalatinalo, Avi Nalo, Paravata, they are the Raja Tele, Prevesicamata, the Gramacula, or Jewish practice theorem. A post like a Ben Sulang, Pira Mother Tilland. Pila Mazatilandu or when use an Arno of Din Gurumana, use a market a pin patronon Gurumana, how in the Kavanga, the Baptist and Gurukara or Walakamund. Padavanga or a Tirumulkan, the Chatanga Chase, Avana use a market a leg on a serpan, Sarah Prarama. And the Tanil of Mulhame, Avande use a market to get Varamudia. Gurumane. If you put your shadang in Matunda Poda, in the Chadanga, you want snan again, Manandrum will get a pretty, on the Mana married she. I'm doing a Manandrum will get a pretty in the Chadanga chain, it's my mother married the Prajanella. In the mother married the keep, Motherly is around the Nama Christopher. Where mother married the Prajanella, Mana Marano. Manandrum will get a can yes to a lion be on the mother Tara Kerala, Reptatiniana Pavati on the Black Ring, a bin sadler. Say the mother matamala, Mana matamarano, bin Nicodemus, the yes to soldier. Upon Nicodemus, the yes to soldier, the Mana Mari. I used to have been betray. I've been in Yanasna and Talum Poda, eh? You step for a re. Avi Nale. Avi Nale ni Matapur Avi and a way Namudia, Bullet and Namudia Avi and Matum. Ni Avi la Paracum. Another soldier, yes, a pretty young son, and ma Tanila and the Matat Tanila Maltners and Gulukra. Ni Avi Avi Nala, Kinny Nala, our old Nan son of Gulupar. And the Avi Ulana mentioned a baptized person. As a baptized in the Holy Spirit of Impact. Persutta Avi and a way, Namadi Avi Lunda Kiro or Mat. And the Persutta Avi and Nama Sarat Lepa were at. And the Epanam Avi or Matra. When they go to Nalla in the Persutta Avi Polinda Lepers. Killing the Lepersum will put it up with a character, a Yavan of particular. Pulather like a Negro will play the key. Nalla will a Kodukar in the Parama Pita Tamar to Vendicoli will a key. Parasutavi Kodupa, the Adihani Chamalaba. A prince of it. Upon the Parasutavi in Abishate and Amaberimbo, and the Parasutavi in Abishate and Amaberimbo, Kate Name Avinala Perpetu, Avinala Kininala, the Wulan and the spiritual deliverance. The spirit, soul, and body. That's what I'm talking about. Vassanathinala, we don't have to be able to do it. We don't have to be able to do it. We don't have to be able to do it. That's what I'm saying. We don't have to be able to do it. We don't have to Avi Nala of the Avi Lord, Namuri Avi Lord Martin, Persuta Virbu and the Martin Namuk Varigir. Persuta we petricundav here, Veda Matale, Deva Arla Pata Varatinale, among Anya Bashili, Pesi Kra. When they go to Nala Pesima, Roland the Pesima, the Pinmarikala Tilayim, Persuta we are the Padimut, Katarukar Uchiri Pinale, Namna Vibir Bashile, Pesi. Another the Bosch will pay so the Arialna. Anna Namahavi Leperk. Very many Bosch will pay so the imitation I go wherever a Kiriava the Rika could have. Persuta will never know Bosch will pay so. Another Lingan on the coded event is the 
ஆவியினாலே பிறக்க வேண்டும் ஆவியினால பிறந்தவர்கள் பாஷைகளை பேசி இருக்கிறார்கள் அப்போ சில நடைபெறி இருந்த ஐந்து இடங்கள்ல அவங்க பரிசு தாய் பெற்றது எழுதப்பட்டிருக்குது அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்து இடங்கள்ல அவங்க பரிசு தாய் பெற்றுக்கொண்டாங்க பெற்றுக்கொண்டதுல அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்துல அவங்க பாஷைகளை பேசினாங்க அப்போ சில பத்தாம் அதிகாரத்துல கொர்னல் வீட்டுல எல்லாரும் பாஷைகளை பேசினாங்க அப்போ சில பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்துல எபேசுல அந்த சீடர்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று பாஷைகளை பேசி அருள்வாக்கு உரைத்தார்கள் ஒரே ஒரு இடத்துல அவங்க பாஷைகளை பேசினதா சொல்லப்படலை பேசலும் சொல்லப்படலை ஆனா அந்த இடத்துல உள்ள ரெஃபரன்ஸ பார்க்கும்போது பேசியிருப்பாங்கிறத தெளிவாய் புரிந்து விடுவோம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல பவுல் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டார் அவர் பாஷைகளை பேசினார் என்று சொல்லப்படலை ஆனா அவரே சொல்லுகிறார் நான் அநேக காட்டில அதிகமாய் பாஷைகளை பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதனால இன் த்ரீ பிளேசஸ் இஸ் எக்ஸ்பிரிசிட் அண்ட் இன் ஒன் டூ பிளேசஸ் எக்ஸ்பிரிசிட் அவங்க அபிஷேகம் பெற்று பாஷைகளை பேசினார்கள் ஆனா மறுபடியும் பிறக்கணும் ஜலத்தினால நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்துக்கு அந்த சடங்குக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டோரோடு ஒரு உடன்படிக்க பண்றோம் வெறுமனே அந்த சடங்கு அல்ல ஆவியினால நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் மாற்றப்பட வேண்டும் இந்த மூன்று காரியங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்க வேண்டும் அபிஷேகம் பெறும்போது நமக்கு பாஷை ஒரு வரமாக கிருபியாக கொடுக்கப்படுகிறது பாஷையை பேசுவதுனால பல ஆவிக்குரிய நன்மைகள் உண்டு நான் சொன்னது போல நேரம் கட்டி அது இன்னொரு எபிசோட்ல நம்ம வச்சுக்கலாம் இருக்கு தேவி இந்த காலத்துல வந்து சபை கூடி வருதல் அப்படின்றது வந்து ஒரு பில்டிங் அப்படின்னு இல்லாம இப்ப இருக்க டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி ஆன்லைன்ல யூடியூப் இந்த நம்ம ஜூம் அது மாதிரி வழியில வந்து ஒன்னா சேர்றாங்க சபைன்றதே அவங்களுக்கு கிடையாது அது சரியானதா அதாவதுமா சபைங்கிறது நூற்றுக்கு நூறு ஒரு பில்டிங் கிடையாது சபை என்பது நாம் கூடி வருவது அது எந்த இடத்துல வேணாலும் கூடி வரலாம் அதுக்காக நம்ம ஒரு இடத்த குறிச்சு வச்சிருக்கலாம் அது சபை கூடுவதற்காக நம்ம குறித்து வச்சிருக்கிற ஒரு இடம் அதற்கு இந்த செல்ல அந்த இடத்த நம்ம பரிசுத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கலாம் வேற காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தாம சபை கூடுகைக்காக அந்த இடத்த நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஆனா அந்த இடங்கிறது நமக்கு ஒரு ஆலயம் அல்ல அது சபை கூடி வருவதற்காக நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வச்ச ஒரு பிளேஸ் அங்க நம்ம கூடி வரும் ஒரு வேலை இந்த கொரோனா காலகட்டம் மாதிரி ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை நம்ம கூடி வர முடியல அப்ப எல்லாரும் ஒருவேளை இன்றைக்குள்ள தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஜூம்ல இணையலாம் ஆனால் நாலு பேர் கூடி வர்றாங்க ஒருத்தர் ஜூம்ல நாங்க இணைஞ்சிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்ல நாங்க ஆன்லைன்ல பார்த்துக்கிறோம் ஆன்லைன்ல அவங்க அந்த ஆராதனையை பார்க்கும்போது இருக்கிற விசுவாசிகளோ மற்றவங்களோ அவங்கள பார்க்க முடியாது அது ஒரு கூடுகையாக இருக்க முடியாது எதுக்காக சபை கூடி வர்றோம் ஒருவரை ஒருவர் கவனிப்பதற்காக கவனித்து விசாரித்து நம்ம ஐக்கியத்தை பாராட்டு வெறுமனே பிரசங்கம் கேட்பதற்காக ஒருவர் ஒருவர் கவனித்து ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபித்து ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் தாங்கி அங்க ஒரு ஃபெலோஷிப் இருக்கு ஃபெலோஷிப் என்ற கொயனோனியா கிவ் அண்ட் ரிசி கிவ் அண்ட் ரிசி நமக்கு சில நம்மளுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக நம்மளோட பேசுறாங்க சாட்சிகளை கேட்கிறாங்க ஒரு சந்திக்கிறோம் அதனால சபை கூடி வருவதை இன்றைக்குள்ள டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி நம்ம கூடுறத சொல்ல முடியாது நாம் சபையாக கூடி வர்றோம் ஒரு சின்ன ஃபேமிலி ஒரு கம்யூனிட்டியாக கூடி வர்றோம் ஒருவரை கவனிக்கிறோம் முடியாத சூழ்நிலையில எல்லாரும் ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தினோம் ஆனால் அது சபை கூடி வருவதற்குரிய ஒரு சப்டிடியூட்டாக ஒரு மாற்றாக இருக்க முடியாது கண்டிப்பா பிரயோஜனமாக நல்ல ஒரு அருமையான காலத்தை கேட்க கேள்வி இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தேவிக்கு இருக்கு கேளுங்கம்மா அங்கு சத்தியம் மாறா தன்மை உடையதுன்னு நம்ம பாக்குறோம் சோ ஒரே வசனத்தை ஆவியானவர் வெவ்வேறு சூழ்நிலையில வெவ்வேறு விதமா நடத்துவாரா ஒரு 
with reference to the context with reference to the context and the edathile yen andor sonnar abbingra reference la paakano oru vasanamum oruthirku oru mari innorthirku innor mari irukkave irukad oru deshathula oru mari innor deshathula oru mari irukkave irukad oru vela adha purindukolladala thavargal irukkala illa out of context அந்த இடத்துல என்னத்துக்கு சொன்னாங்க யார்கிட்ட சொன்னாங்க என்று இல்லாம தங்க மனநிலைக்கு ஏற்றப்படாது ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு தவறு எதையுமே நம்ம வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த காண்டெக்ட் பார்க்கணும் அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ட் நம்ம பார்க்க கூடாது இப்ப உதாரணமா ஒரு வசனத்தை சொல்லுவாங்க தேவன் இருதயத்தை பார்க்கலாம் தேவன் முகத்தை பார்க்கல தேவன் இருதயத்தை தான் பாக்குறாரு முகத்தை பாக்கல அப்ப நம்ம எப்படி வேணாலும் வெளிப்படாரமா நான் அலங்காரம் இருந்துக்கலாம் அதெல்லாம் தப்பே இல்லை இல்ல ஒருத்தர் இல்ல இல்ல புறம்பான அலங்காரம் இருக்க கூடாது ஒருத்தர் இல்ல இல்ல புறம்பான அலங்காரம் இருக்கலாம் எப்படிப்பா இருக்கலாம் இப்படி ஆண்டவரே சொல்லி இருக்கிறாரு அப்ப ஒரே வசனத்தை இப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னு அப்ப அந்த ரெஃபரன்ஸ் எதுல சொன்னாரு யார்கிட்ட சொன்னாரு நிறைய பேரு தாவித தாவித பற்றி சொன்னாங்க தாவித பற்றி அல்ல தாவியுடைய அண்ணன் எலியா நல்லா வாட்டர் சாட்டமா இருக்கு சாம்வேல் ஈசாயினுடைய குமார்ல ஒருத்தரை ராஜாவா இப்ப அபிஷேகம் பண்ண போகணும் யார் ராஜான்னு தெரியாது ஈசாயினுடைய குமார் எலியான்னு ஒருத்தர் மாறும் நல்லா வாட்டர் சாட்டமா இருக்கு சாமியல் பார்த்தோம் சவுலு நல்ல உயரமான ஆடு எல்லாருடைய தோளுக்கு மேல உயர்ந்துருந்தான் அவன் தான் ராஜாவானா இவன் வாட்டர் சாட்டமா இருக்கான் இவன் தான் ராஜாவா இருக்கும் அப்படின்னு மனசுல நினைக்கிறான் அப்போ ஆண்டவர் சொல்லப்பா இந்த தோட்டத்தை பார்த்து நீ நினைக்காத நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல இவனை நான் புறக்கணித்தேன் எதுக்காக புறக்கணித்தான் தெரியல ஆனா சொல்ல இவனை நான் புறக்கணித்தேன் அந்த இடத்துலதான் சொல்றாரு மனுஷன் நீ முகத்தை பாக்குறடா அவன் ஸ்டேச்சரை பார்த்து இவனா ராஜாவா அபிஷேகம் பண்ண போறோமோ நினைக்கிற இல்ல இல்ல இவனை புறக்கணித்தேன் நான் இருதயத்தை பாக்குறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்புறம் தாவிதுவார் அந்த இடத்துல தாவிதுடைய புறத்தோட்டத்தை பத்தி பயங்கரமான டிஸ்கிரிப்ஷன் அன்றைக்கு யூதர்கள் நம்மை போல அவங்க பிரவுன் ஸ்கின் பீப்புள் ஆனா அவன் சிவந்த மேனியா இருக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு சிவந்த மேனியா இருக்கு சிவந்த மேனி மாத்திரமல்ல ரூபம் உள்ளவர் ரொம்ப அழகா இருக்கு அது மாத்திரமல்ல ஒரு ஆம்பளை பத்தி சொல்லும் போது அங்க சொல்லி இருக்கு அவன் கண்கள் அழகா இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பொம்பளைய வர்ணிக்கிறது போல அந்த குட்டி பையனை வர்ணிச்சிருக்காங்க சின்ன பையன் வாரம் அப்போ அண்ட சொன்ன இவனை தெரிந்து கொண்டே இவனை தெரிந்து கொண்டே ஏன் ஆண்டவனை தெரிந்து கொண்ட அவனுடைய ஹார்ட்ல உள்ள ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஏன்னா பார்க்க சிவந்த மேனி ரொம்ப ரூபம் உள்ள அழகான கண்கள் ஆனா அவன் அவன் ஆட்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு கரடி வருது அந்த சின்ன பையன் தைரியமா போய் அந்த கரடிய புடிச்சு வாய கிழிச்சிட்டான் சிங்கத்தின் வாய கிழிச்சிட்டான் இது ஒரு தடவை இல்ல ஒரு முறை ஒரு சிங்கம் வந்தது ஒரு முறை ஒரு கரடி வந்தது என்றல்ல ஒரு சிங்கம் வந்துச்சு ஒரு காட்டி வந்துச்சு எத்தனை தடவை வந்துச்சோ தெரியாது அந்த தைரியம் அந்த தில்லு உள்ள அவன் ஹார்ட் அப்படி இருக்கு தோட்டம் அப்படி இல்ல அந்த இடத்துல ஆண்டோர் சொன்ன வசனத்தை நான் எப்படி வேண்டுமானாலும் உடுத்தலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் அலங்கரிக்கலாம் அப்படிங்கறது எடுத்துக்கிட்டு அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ட் நிறைய இதே ஒரு எபிசோட்ல அவங்க என்னென்ன அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ட்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ட்ல இதுக்குதான் பேரு வேத புரட்டு கேட்கிறவங்களுக்கு விழிப்பு இல்லைன்னா தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்க வச்சுக்க ஆமால ஏசு சொன்னார்ல அப்படின்னு எந்த வசனமும் மாறாது பவுல் தெளிவா சொல்றாரு உங்க மனம் புதிது ஆகிறதுனாலே மறு ரூபம் ஆகும் தோற்றம் மாறணும் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் சைக்காலஜி மை மைண்ட் சேஞ்சஸ் மை அவுட்வர் ஃபார்ம் வில் சேஞ்ச் மை மைண்ட் சேஞ்சஸ் மை அவுட்வர் ஃபார்ம் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி சேஞ்ச் ஏன்னா ஃபேஸ் இஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் அகத்தின் அழகு முகத்துல தெரியும் ஃபேஸ் இஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் அப்போ நான் எப்படி வேண்டுமானாலும் உடுத்தலாம் எப்படி வேண்டாலும் மாம்ச இச்சை இப்படி நடக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு எங்கேயோ ஒரு வசனத்தை வேதத்தை புரட்டி கொண்டு வந்து ஒட்ட வைக்கிறது 
இந்த வேத புரட்டுகளுக்கு நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் வேதத்துல ஒரு வசனத்துக்கு ரெண்டு மீனிங் கிடையவே கிடையாது யாரும் ரெண்டு மீனிங் சொல்ல முடியாது ஒருவேளை மாறுபட்டு கருத்து இருக்குமானா அவங்களோட உட்கார்ந்து பேசி எது வேதத்தில் உள்ள கருத்து என்பதை நாம் தெளிவாக பரிசுத்த ஆவியானுடைய உதவியோடு எழுது அறிந்து கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் வேதம் பரிசுத்த ஆவியினாலே எழுதப்பட்டது அதுல கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடையவே கிடையாது காலத்தால அது மாறாது சத்தியங்கள் சத்தியம் என்ற சொல்லினுடைய பொருளே சத்தியம் என்ற வடமொழி சொல்லினுடைய பொருளே மாறா தன்மை உடையது சத்தியம் என்றால் மாறா தன்மை உடையது அதான் அந்த சொல்லினுடைய பொருள் சிம்பிளா டூ பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு போர் அவ்வளவுதான் அது எல்லா காலத்திலையும் டூ பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு போர் தான் எல்லா காலத்திலையும் மனம் புதிதாகிறதுனால மருவமாகவும் எல்லா ஊர்லையும் டூ பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு போர் தான் எல்லா ஊர்லையும் மனம் புதிதாகிறதுனால அவங்க ரூபம் கண்டிப்பாக மாறும் அவங்க தோற்றம் மாறும் அவங்க தருத்தை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுப்பாங்க எங்கேயுமே அது மாறாதுங்க டூ பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு போர் அவ்வளோதான் அந்த டூவை எழுதுறது ஒவ்வொரு ஊர்லையும் ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதணும் அவ்வளோதான் டூ பிளஸ் டூ இஸ் ஆல்வேஸ் போர் தேவி அத ரீச் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு ஏதாவது துணை கேள்விகள் இருக்கா அதுல அப்பா இப்ப தேவி சொன்ன இப்போ ஒரு சில நேரங்கள் இப்ப நம்ம டீச்சிங் உபதேசம் அப்படின்னா டீச்சிங் சொல்றோம் இப்போ ஒரு சில டீச்சிங் ஆன்லைன்ல யூடியூப்ல எல்லாம் அநேக டீச்சிங்ஸ் வருது உபதேசங்கள் வருது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஒன் ஓர் டூ நான் சொல்றேனே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இப்போ ஆபேலுடைய காணிக்கை ஏன் ஆண்டவர் வந்து அங்கீகரித்தாங்க ஏன் காயினுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கல இது வந்து வேதத்துல உள்ள ஒரு சம்பவம் ஆனா இந்த ஒரு சம்பவம் எடுத்தா நிறைய பேர் வெவ்வேறு மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்றாங்க ஆஹ் ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து ஆஹ் ஆண்டோருக்கு வந்து ரத்தம் சிந்துறது வந்து பிடிக்கும் அதனாலதான் ஆபேலுடைய காணிக்கையை ஏத்துக்கிட்டாங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து ஆண்டோருக்கு நான்வெஜ் பிடிக்கும் அதனால ஆபேலுடைய காணிக்கையை ஏத்துக்கிட்டாங்க இப்படி இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் ஆஹ் உன்னத பாட்டுல வந்து என்னுடைய சகோதரியே என்னுடைய மனைவியே அப்படின்னு சொல்லி வருது அப்போ சகோதரியோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன மனை வாய்ப்பிருக்கு <laughs> தோணுது ஆஹ் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஆஹ் அப்படி பிரசங்கம் பண்றவங்களோ இல்லைன்னா அது கேட்கறவங்களோ பத்தியோ என்னுடைய கொஸ்டின் இல்லை நம்ம பாக்குறோம் அவங்க அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின சத்தியத்துல அவங்க கடைசி வரைக்கும் உண்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு வெளிப்பாடு கிடைக்குது அப்படின்னா ஆஹ் அவங்க எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியல இன்னசென்ட் முன்னாலேயே சிஸ்டர் டாரஸ் பேசும்போது கூட அவங்க சொன்னா இன்னோசென்டா போய் ஆட்கள் வந்து ஆஹ் சிக்கி கொண்டதை பார்க்கும்போது வேதனையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சோ ப்ரீச் பண்றவங்களும் அவங்க இன்னோசென்டா ப்ரீச் பண்றாங்களா அப்படின்றது தெரியல இது குறிச்சு உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்பா திரும்பவும் சொல்றமா வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த காண்டெக்ட் ஆண்டவருக்கு ரத்தமும் பிடிக்கும் போஜன பலி இருக்குது அசைவாட்டும் பலி இருக்குது கதிர்கட்ட பலியா கொண்டு வர்றாங்க திராட்சரசத்தை பலியா கொண்டு வர்றாங்க அப்போ ஆண்டவருக்கு ரத்தம் தான் பிடிக்கும் அதனால தான் ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னா அவங்க சொன்னதுல நூற்றுக்கு நூறு தவறு அந்த தவறுக்கு காரணம் என்ன சென்சா அறியல வேதத்தை ஆராய்ந்து பாருங்க வேதத்தை ஆராய்ந்து பாரு அவருக்கு போஜன பலி இல்லையா அவங்க <laughs> 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 இவன் போய் தம் ஆபியலுடைய ஆடு போய் கொண்டு வர முடியாது அவன் தோட்டத்திலிருந்து கொண்டு வரான் இவன் மந்தையிலிருந்து கொண்டு வர இவன் அவன் போய் கதையில வாங்கிட்டு வரல இவன் போய் இவனுடைய ஆடை பிடிச்சிட்டு வரல அவங்க அவங்க பிஸ்னஸ்ல இருந்து கொண்டு வராங்க அப்படி வச்சுக்கோ அவங்க அவங்க பிஸ்னஸ்ல இருந்து கொண்டு வராங்க அதுல தப்பே இல்லை போத்தார் ஈக்குவல் ஆனா டிஃப்ரென்ஸ் எங்க இருக்கு ரெண்டு பேரும் எப்படி கொண்டு வந்தாங்கிறதுல மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ரெண்டு பேரும் எப்படி கொண்டு வந்தாங்கிறதுலதான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு 
இப்ப அவங்க எப்படி பலி செலுத்தினாங்க எப்படி ரத்தம் சிந்தினாங்கன்னா கூட அங்க நம்ம ஒண்ணும் போடல அத கொண்டு வரும்போது ஆபேல் தொழுவத்துக்கு போறான் எதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பான் முதல் ஈட்டு எது அதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓய்வு குட்டிகள்லாம் வேண்டாம் முதலீடு வேணும் அந்த முதலீட்டுலயும் எது கொடுப்பா இருக்கு செலக்ட் பண்றான் ஆண்டோருக்கு பெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு விரும்புறான் ஆனா இவன் ஏதோ ஒரு கனியை பறிச்சுட்டு வந்தான் என்ன கனியை பறிச்சான் தெரியல ஆனா அவன் தோட்டத்துல போய் எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட்ல இது வவால் கிடைச்சிருக்கா இதுல ஏதாவது பிளை இருக்கா இது அடிபட்டிருக்கா ஒண்ணுமே பார்க்கல சும்மா நல்ல பறிச்சுட்டு வந்தான் அவங்க ஆட்டிடியூட் அங்க பார்க்கல ஏதோ ஒன்றை கத்திர கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஒருவன் இந்த பெஸ்டை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் அப்ப நம்ம முழு பைப்பில பார்க்கலாம் ஆண்டு வரும்போது ரத்தத்தை மட்டும் விரும்பல இல்ல அவன் தொழுவத்துல போய் ஒரு ஆட்டை திருட்டு வந்து இல்ல வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்ல ரெண்டு பேரும் அவங்க அந்த பிஸ்னஸ் கொண்டு வந்தாங்க அந்த பார்க்க ஒரே ஒரு வேறுபாடு ஆபேல் வாஸ் செலக்டிவ் பட் கேன் வாஸ் நாட் செலக்டிவ் காட் இஸ் நாட் ஹாப்பி அபவுட் இட் God is not happy about it. If you want to do anything, in the Western world, we are all with reference to the context. With reference to the context. We are all with reference to the context. So, if you want to do anything, 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 what do you want to do with YouTube? If you want to do anything, 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 சுருக்கமாக ஒரு ஆலோசனையாக சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் நம்ம எல்லாருமே உபதேசத்தை குறித்து நாம் கேட்கிற உபதேசம் நாம் மற்றவர்களுக்கு சொல்லுகிற உபதேசம் நாம் கை கொள்ளுகிற உபதேசம் இந்த உபதேசத்தை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்போஸ்தல உபதேசத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எந்த வசனமானாலும் அந்த வசனத்தை வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த காண்டெக்ட் யார் யார்கிட்ட என்ன சூழ்நிலையில எதுக்காக சொன்னாங்க அப்படின்னு புரிந்து கொள்ள பார்க்கணும் அதை உபதேசமாக நம்ம மாற்றக்கூடாது வேத வசனத்தை அந்த சூழ்நிலைக்கு மாறாக புரட்டி சொல்லக்கூடாது வேதத்தை புரட்டக்கூடாது நம்ம அதில் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பேய்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் பிசாசுகளின் உபதேசம் என்றெல்லாம் வேதத்துல சொல்லியிருக்குது அவைகளுக்கு நம்ம விலைக்கு காத்து ஆரோக்கியமான உபதேசத்துக்கு மீண்டுமாக சொல்லுகிறேன் அப்போஸ்தல உபதேசத்துக்கு நம்ம முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் கத்தர் நல்லவர் இந்த எபிசோட்ல பங்கு பெற கத்தர் கொடுத்த கிருவைக்காக கத்தரை தோத்திருக்கிறேன் தொடர்ந்து இந்த வாலிப நாள் லேசு வைக்கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி ஆயிரம் பதினாயிரங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கட்டும் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை நம்ம பின்பற்ற ஏசோ சீஷர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த காரியங்கள் சீஷர்கள் சபைக்கு சொல்லி கொடுத்த காரியங்கள்ல உறுதியா நம்ம நிலைத்திருக்க கத்தருடைய வருகைக்கென்று நம்ம ஒவ்வொருவரும் ஆயத்தமா இருக்க இந்த நேரத்துல நம்ம கண்களை மூடி ஜபிப்போம் அப்பா நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க நல்ல வேலைக்காக நம்ம நன்றியோடு உடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதுமே உம்முடைய பரிசுத்த சிவோனிலிருந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வது இந்த எபிசோட் வெளிவர அண்டு வரே பிரயாசப்பட்ட அண்டு வரே பேனலிஸ்டுக்காக மாட்ரேட்டருக்காக அண்டு வரே மீடியா பீப்புளுக்காக அடிமையுமே ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இன்னும் கிருபை ஞானம் தந்து உள்ள ஆயிரம் பதினாயிரங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இதை அண்டு வரே அஹ் வலைவொலியில கேட்ட ஒவ்வொருவரை ஊழியர்களையும் விசுவாசிகளையும் உடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்னை குறித்து அண்ட் ஒரு உபதேசத்தை குறித்து நானும் எச்சரிக்கையா ஜாக்கிரதையா இருக்க உதவி செய்ய அப்போது என்னையும் என்னை கேட்பொருளையும் ரட்சித்துக் கொள்ள முடியும் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கிருவேதான் இந்த ஜனத்தை ஆசீர்வது எல்லா கள்ள உபதேசங்களுக்கும் பிள்ளைகளை வில்லைக்கு காத்து வரையை கேட்ட ஆயத்தத்திலே பரிசுத்தத்திலே வைத்துக் கொள்வேன் நாமத்தில் பிதா இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்ள கத்து கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நான் கத்திரை 
நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் உங்கள் அனைவருக்கு ஏசு விநாமத்தில் அன்பையும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ அப்பா தேங்க்யூ ரொம்ப பிரோஜனமான ஒரு எபிசோட் ரொம்ப தெளிவா கேள்விகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்க பதில் கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி ஆஹ் உண்மையில இது கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் நம்மளை குறிச்சும் நம்ம போதிக்கிற காரியங்களை குறித்து நம்ம ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தியை இன்னைக்கு ஆஹ் தெரியப்படுத்த கருத்தர் கிருப கொடுத்திருக்கிறாங்க அதுக்காக கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் இன்னொரு எபிசோட் வாலிப்பு நாள் இயேசுவை கண்டென்ற இன்னொரு எபிசோட்ல உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ அப்பா தேங்க்யூ பேனலிஸ்ட